माई सेल कुशागर एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वन स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में से कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स सो लेट्स बिगिन सो बिफोर स्टार्टिंग स्टैटिस्टिक्स हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि स्टैटिस्टिक्स में हम या इकोनॉमिक्स में हम यूज करते हैं सबसे पहले हमारी बेसिक टर्म है कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स आर द वंस हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग देयर वॉन्ट्स सेकेंड बेसिक टर्म है हमारी कंजम्पन अब कंजम्पन क्या होता है हमारा कंजम्पन इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली फॉर सेटिस्फाइंग आवर वॉन्ट्स डिजायर्स और नीड्स हमारा थर्ड जो बेसिक टर्म है वो है हमारा प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स आर द वन हु प्रोड्यूस और सेल द गुड्स एंड सर्विसेज विद मेन एम टू जनरेट इनकम अब वॉट इज प्रोडक्शन है जो हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटीरियल इन टू अ फिनिश गुड्स और अ गुड विच कैन बी कंज्यूम्ड नेक्स्ट हमारा बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो है सेविंग्स अब सेविंग्स क्या होती है हमारी सेविंग्स इज अ पार्ट ऑफ अ इनकम अर्न विच इज नॉट कंज्यूम्ड सेविंग्स हमारा वो इनकम का वो एक पार्ट होता है जो कि हम कंजम्पन के लिए यूज कभी नहीं करते नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है इन्वेस्टमेंट इज ए एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू एक्वायर सच एसेट्स विच कैन इवेंचुअली जनरेट हिज लेवल ऑफ इनकम तो ये सब कुछ हमारी बेसिक टर्म्स होती है जिसको कि हमें स्टैट्स या इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले समझना होता है कि इनका मतलब क्या होता है अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमी के कौन से तीन कंपोनेंट्स होते हैं देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी विच आर प्रोडक्शन कंजम्पन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो पहला कंपोनेंट है हमारा जो कि कंजम्पन तो एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हम यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं एज कंज्यूमर्स और बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि अपनी बॉन्ड्स को डिजायर्स को या फिर नीड्स को अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन देना चाहता है अब क्योंकि हर कंज्यूमर की जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है लेकिन जो उसके मीन्स है जो उसकी इनकम है वो लिमिटेड है वो एक लिमिटेड सोर्स में ही है तो अब वो अपने रिसोर्स को कैसे एलोकेट करेगा जिससे कि उसकी जितनी भी नीड्स है वो सेटिस्फाई हो सके अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के बाद उसके लिमिटेड मीन्स या फिर उसकी इनकम से सो so, इस स्टडी को ही हम स्टडी ऑफ कंजम्पन या फिर स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं और जब भी हम कुछ ऐसे रिलेशनशिप या कुछ स्टैंडर्ड रिलेशनशिप्स बनाते हैं बिटवीन प्राइस एंड द गिवन प्रोडक्ट या उसकी परचेज को लेके जिससे कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है उस प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने पे उसे हम कहते हैं कंज्यूमर थ्योरी अब जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो है हमारा प्रोडक्शन अब अब किसी भी प्रोड्यूसर्स के पास जितने भी प्रोड्यूसर्स है उन सबके पास भी जो मीन्स है वो लिमिटेड ही है लेकिन उनके पास अनलिमिटेड चॉइसिस है कि वो कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहे कौन से प्रोडक्ट को नहीं ना प्रोड्यूस करना चाहे अब इस सिलेक्शन के लिए वो कुछ बेसिक स्टेप्स को देखते हैं तभी वो सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए तो पहला कॉम्बिनेशन है वो हमारा कि विच प्रोडक्ट इज लीस्ट एक्सपेंसिव अगर वो प्रोडक्ट लीस्ट एक्सपेंसिव होगा तो उस प्रोडक्ट में कॉस्ट जो लगेगी वो मिनिमम लगेगी अब क्योंकि हर प्रोडक्ट की अपनी एक अलग गिवन प्राइस होती है तो वो ये भी देखते हैं कि उस प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस किया जाए जिससे कि जो मेरी कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिट जो क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर मेनली प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करता है क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट अब जितना कम मेरा कॉस्ट होगा जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा मेरे प्रॉफिट उतने ही ज्यादा होंगे सो so, इसी स्टडी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ प्रोडक्शन या फिर स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर अब जब भी हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं या इस्टेब्लिश करते हैं जैसे जैसे कि ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ग्रेटर द ग्रेटर इट्स एम्प्लॉयमेंट तो ऐसे जब हम कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड रिलेशनशिप बनाते हैं तो उस बिहेवियर को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स थ्योरी अब हमारा थर्ड कंपोनेंट आता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हम इसके लिए भी हम इस चीज पे भी क्यूरियस होते हैं कि जो भी इनकम जनरेट हुई है प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या वो उन एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है क्या अब ये एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स को कहा जाता है जैसे कि हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स हो गए लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑन्टरप्रन्योर अब पार्ट ऑफ इनकम जो जनरेट हुई है वो लैंड के ओनर को मिलेगी एज अ फॉर्म ऑफ रेंट फिर पार्ट ऑफ इनकम जो जनरेट हुई है वो लेबर लेबर्स को मिलेगी एज फॉर्म ऑफ वेजेस या फिर रेमोनरेशन कैपिटल को मिलेगी एज फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन्टरप्रन्योर को मिलेगी एज फॉर्म ऑफ प्रॉफिट सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मेनली रेफर करता है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो जी डी पी है जो अर्न हुई है
अब बिसाइड इन तीन मेन कंपोनेंट्स के कुछ और भी चीजें होती हैं जो कि हर एक इकोनॉमिस्ट को समझनी होती है उसको कंसिडर करना पड़ता है जैसे कि हमारे आती है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है इनको भी हर इकोनॉमिस्ट को स्टडी करना पड़ता है कि ग्रोथ जो हो रही है वो सोशल जस्टिस के हिसाब से ग्रोथ हो हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फिर इन, आ, फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो किसी भी तरह से तो ये सब जो इश्यूज थे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताए कि वो मेनली हमारे मैक्रो के मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं जो कि अलग है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो कि एक सिंगल हाउस होल्ड सिंगल इंडिविजुअल सिंगल फर्म या सिंगल इंडस्ट्री को लेकर कंसर्न होता है जहां पे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ब्रॉडर कंसेप्ट रहता है वो पूरे नेशन वाइड के हर एक इंडिविजुअल को हर एक फर्म को हर एक हाउस होल्ड को हर एक इंडस्ट्री को इंक्लूड करके हम स्टडी करते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स अब स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब बहुत ही सिंपल होता है जो कि एक आम आदमी भी बता सकता है एक लेमैन भी उस टर्म को बता सकता है अगर हम किसी भी लेमैन से पूछे कि वॉट इज स्टैटिस्टिक्स तो वो भी यही कहेगा कि क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन का एक पूल या एक कलेक्शन ऑफ क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन और वो सही है स्टैटिस्टिक्स हमारा एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है या फिर क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स फैक्ट्स फिगर्स एंड फाइंडिंग्स का ही हमारा एक कलेक्शन होता है हमारा स्टैट्स तो अब सवाल आता है कि हम किसे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं कैसे उसको कलेक्ट किया जाए उसको कलेक्ट करने का एक सिस्टम होगा कुछ मेथड्स होंगे कुछ टेक्निक्स होंगे जिससे जिसको कि यूज करके हम उसको प्रॉपरली कलेक्ट कर सके एंड जो स्टैटिस्ट एंड जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन या डेटा होता है वो हमारा मेनली रॉ डेटा होता है अब कैसे उसको अब उसको एक क्लासिफाइड टेबुलेटेड एंड सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना भी जरूरी है तो हमें आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड आर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन भी आनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए उसको डाटा को समझने के लिए एंड उस डाटा को कंडेंस करने के लिए उसको समराइज करने के भी कुछ टेक्निक्स होते होंगे चाहे हम एवरेजेस निकाले चाहे हम परसेंटेजेस निकाले एंड ऑल दी अब कुछ मेथड्स कुछ टेक्निक्स कुछ ट्रिक्स या कुछ सिस्टम्स होने चाहिए जिससे कि हम उस डेटा को एनालाइज कर सके एंड इंटरप्रिटेट कर सके तो एक लेमैन के लिए तो जस्ट ये सिंपल होता है कि पूल ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा लेकिन एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए ये सिर्फ एक पूल ऑफ डाटा नहीं है इसमें हम स्टडी करते हैं अलग अलग मेथड्स जिस अलग अलग मेथड्स टेक्निक्स सिस्टम्स जिससे कि हम जो भी भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है हमारी उसको कैसे हम कलेक्ट करें कैसे प्रेजेंट करें कैसे सिस्टम सिस्टमेटिकली उसको इंटरप्रिटेट करें एनालाइज करें क्लासिफाई करें तो ये सब हमारा स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है तो ऑन दिस वास्ट कंसेप्ट या ऑन दिस वास्ट बेसिस स्टैटिस्टिक्स के हमारे दो सेंस होते हैं एक प्रूरल सेंस में एक होता है हमारा सिंगुलर सेंस में तो अब आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स इन अप्रूरल नाउन तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रूरल नाउन का हमारा सिंपल मतलब है कि कोई भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी नंबर्स में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इन प्रूरल अप्रूरल नाउन अब जैसे कि पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स हो गया एक्सपेंडिचर स्टैटिस्टिक्स हो गया या फिर हमारा क्लास में क्या एवरेज आ रहा है वो स्टैटिस्टिक्स ये सब हमारे इंक्लूड होते हैं तो अब हर एक इन्फॉर्मेशन या हर एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हमारी स्टैटिस्टिक्स नहीं हो फॉर एग्जाम्पल राम राम को हर महीने थाउजेंड रुपीज उसकी पॉकेट मनी मिलती है तो ये हमारे लिए कोई स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है या स्टैटिस्टिक्स नहीं है ये हमारे लिए अब ऑन दी अदर हैंड क्लास इलेवेंथ के स्टूडेंट्स को ऑन एन एवरेज थाउजेंड रुपीज या ऑन एन एवरेज थाउजेंड रुपीज पॉकेट मनी मिलती है हर महीने की तो ये हमारे लिए एक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है अब कुछ और एग्जाम्पल्स जो कि हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है सबसे पहला कि डॉग किसी भी कुत्ते के चार पैर हैं नेक्स्ट है हमारा कि विजय के पास उसके पर्स में हंड्रेड रुपीज पड़े हैं या फिर एक ओल्ड लेडी एक घंटा वॉक करती है तो ये हमारी कोई ये न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं अब कौन कौन सी चीजें स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हो सकती है हमारी जैसे कि एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इलेवेंथ है हमारी फाइव पॉइंट फाइव फीट एट इंचेस या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है हमारा कि एवरेज स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स में वो है हमारे 7200 में से या फिर एक और एक और एग्जांपल हो सकता है कि इंडिया ने लास्ट 10 इयर्स में 60 टेस्ट खेले हैं उसमें से 52 टेस्ट जीते हैं और 8 टेस्ट हारे हैं तो ये सब हमारे कुछ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन होती हैं दस एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स अब हमारे कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स अप्रूवल नाउन के अब लिस्ट ऑफ फीचर्स एंड
स्टैटिस्टिक्स में कोई भी सिंगुलर नंबर स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होता हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते हमें एक एग्रीगेट एक एवरेज डेटा चाहिए होता है अब सिंगुलर डेटा क्यों हमें कंसिडर नहीं करते क्योंकि हम उस सिंगुलर डेटा से कोई भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते एंड कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हमें एक एग्रीगेट डेटा या एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती किसी भी एक कंक्लूजन पर पहुँचने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपली कहूँ कि एक स्कूल में थाउजेंड स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो ये जस्ट एक सिंपल स्टेटमेंट एक सिंपल न्यूमेरिकल डेटा है इसको कि मैं स्टैटिस्टिक्स में कंसीडर नहीं कर सकता लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ये कहूँ कि उस कि उसी स्कूल में 300 स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस फैकल्टी के हैं 300 स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्ट्स फैकल्टी के हैं फोर स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमर्स फैकल्टी के हैं तो ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा है क्योंकि इससे मैं इजिली समझ सकता हूँ कि स्टेटिस्टिकल डेटा को मैं कन्वे करके एक स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन बना सकता हूँ सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है कि इंडिया इलेवन करोड़ का एक्सपोर्ट करती है एंड 15 करोड़ के इंपोर्ट्स करती हैं तो ये भी एक स्टैटिस्टिकल डेटा है क्योंकि यहाँ पे मुझे एग्रीगेट फैक्ट्स मिलते हैं कोई एक सिंपल सिंगल न्यूमेरिकल डेटा नहीं है यहाँ पे सो फॉर कंक्लूजन या कंक्लूड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ऑल स्टैट्स आर न्यूमेरिकल डेटा बट ऑल न्यूमेरिकल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स सेकेंड फीचर है हमारा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस अब स्टैटिस्टिक्स में जो भी डेटा होता है जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा या जो भी क्वालिटीज होती है जैसे कि स्मॉल बिग टॉल शॉर्ट रिच पुअर ये सब चीजें हम इंक्लूड नहीं करते फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल विजय इज टॉलर देन अमन तो ये कोई स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है ये हमारी सिर्फ क्वालिटीज दिखा रहा है उन दोनों की लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ये कहूँ कि विजय हाइट ऑफ विजय इज सिक्स इंचेस एंड हाइट ऑफ अमन इज फाइव पॉइंट एट इंचेस तो यहाँ पे मुझे ठीक पता चल गया या न्यूमेरिकली मैंने एक्सप्रेस किया इस डेटा को और यहाँ से मुझे ये भी पता चल गया कि विजय की हाइट अमन से बड़ी है थर्ड फीचर है हमारा इफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस अब स्टैटिस्टिक्स जो है वो किसी एक रीजन की वजह से या किसी एक कॉज की वजह से इफेक्टेड नहीं होता इसके इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कई सारे कॉजेज हो सकते हैं जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर देर इज ए थर्टी परसेंट प्राइज राइस इन एक्स कमोडिटी अब उस प्राइज राइस के रीजन कई सारे हो सकते हैं या तो उसकी सप्लाई कम हो गई है या तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है या फिर उसकी शॉर्टेज हो गई है मार्केट में या फिर टैक्सेस बढ़ गए हैं तो कई सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं उस प्राइस राइस के फोर्थ फीचर है हमारा रीजनेबल एक्यूरेसी अब जब भी हम स्टेटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं तो एक डिग्री ऑफ रीजनेबल एक्यूरेसी को मेंटेन किया जाता है अब ये रीजनेबल एक्यूरेसी कैसे मेंटेन हो सकती है वो डिपेंड करता है उसकी इन्वेस्टिगेशन के मेथड पे उसके साइज पे उसके पर्पज के उस पर नेच, उसके नेचर पे एंड जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि क्या रीजनेबल एक्यूरेसी मेंटेन की जाएगी हमारा फिफ्थ फीचर है वो है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर अब स्टैटिस्टिकल जो डेटा है स्टैटिस्टिकल जो इन्फॉर्मेशन हमारी क्रिएट होती है वो मेनली डिपेंड करती है कि अगर वो सारी जो कंपोनेंट्स है वो एक साथ रिलेटेबल हो कंपेरेबल हो अब फॉर एग्जांपल रवि की एज है 40 इयर्स ओल्ड एंड विजय की हाइट है फाइव एंड विजय की हाइट है फाइव फुट टेन इंचेस एंड अमन का जो वेट है वो है सेवेंटी किलोज अब इस सिचुएशन में इस चीज इन तीनों को कंपेयर करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि तीनों की अलग अलग कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर इन तीनों के सेम कंपोनेंट्स ही होते जैसे कि अगर तीनों की हाइट कंपेयर की जाती है तीनों की वेट के बारे में इन्फॉर्मेशन होता है तीनों की एज के बारे में इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं इजिली कंपेयर कर पाता और स्टेटिस्टिकल डेटा बना पाता तो दस इसीलिए हम कहते हैं कि स्टेटिस्टिकल डेटा जो है वो एक ही बेसिस ऑफ कंपेरिजन पे होना चाहिए स्टेटिस्टिकल डेटा जो है वो इंटर रिलेटेड होना चाहिए कनेक्टेड होना चाहिए एंड कंपेरेबल होना चाहिए हम उसी डेटा को स्टेटिस्टिकल डेटा कहते हैं सिक्स फीचर इज प्री डिटर्मिंड ऑब्जेक्टिव या प्री डिटर्मिंड पर्पज अब किसी भी स्टैटिस्टिक डेटा को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो हमारा पहले एक प्री डिटर्मिंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसको हम कलेक्ट करते हैं बिना किसी डेफिनेट पर्पज के तो उसे हम एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं लेकिन हम उसे स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं करते अगर भाई एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी एक टाउन में कितने लोग रहते हैं अगर मैंने इसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया तो तो इसके लिए कोई प्री डिटर्मिंड पर्पज या प्री डिटर्मिंड ऑब्जेक्टिव मेरा होना चाहिए या तो मुझे उस टाउन के लोगों की इकोनॉमिक पोजीशन जाननी है या फिर मुझे उस टाउन में कितने टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो जानना है या फिर वहां पे मुझे जेंडर के बारे में जानना है कितने मेल है कितने फीमेल है या फिर वहां पे मुझे एज के हिसाब से जानना है कि किस एज कैटेगरी में कितने लोग आते हैं या फिर मुझे जानना है कि कौन कौन वर्किंग है कौन कौन वर
हमारा सेवेंथ फीचर है कि कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर अब कोई भी डेटा जिसको हम कलेक्ट कर रहे हैं अगर उसको हम सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट नहीं करते तो उससे एक कंक्लूजन को ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल होता है एंड उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते अगर मैं किसी भी डाटा डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ तो उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में मुझे कलेक्ट करना चाहिए अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये डाटा कलेक्ट किया कि आ, उस किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं बिना किसी रेफरेंस को लेके कि वो किस स्ट्रीम में है या फिर उनकी क्लास कौन सी है सब्जेक्ट कौन सा है एग्जामिनेशन कौन सा है या फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं तो इन सब रेफरेंसेस को अगर मैं ना लेके सिर्फ यही कलेक्ट करूँ कि भाई बच, कि बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होगा तो एट दी एंड मैं कंक्लूड कर सकता हूँ इसको देखने के बाद कि ऑल ऑल न्यूमेरिकल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल डेटा तो यहाँ पे हमारा चैप्टर वन ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो यहाँ पे हमारा चैप्टर वन स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पार्ट वन खत्म होता है अब अगली क्लास में हम इसी चैप्टर को फर्दर पार्ट टू में और अच्छी तरह से स्टडी करेंगे and at the end stay safe stay healthy stay learned and remember you are amazing